வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்திய பொருளாதாரத்தின் மதிப்பு முன்னூற்று லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயரும் என நிதியமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நம்பிக்கை கருப்பு பணத்தை முடிவு கட்ட மத்திய அரசு உறுதி கொண்டுள்ளதாகவும் தகவல் மக்களுக்கு நன்மை செய்யும் அடிப்படையிலேயே மத்திய அரசின் திட்டங்கள் அமைந்துள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி புகழாரம் தேர்தலுக்கு பின் இந்தியாவை வளர்ச்சி பாதையில் முன்னெடுத்து செல்லும் என பிரதமர் மோடி பெருமிதம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையரை சந்திக்க எதிர்க்கட்சிகள் முடிவு வாக்குச்சீட்டு முறையை பயன்படுத்த வேண்டும் என ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தல் அதிமுக அரசின் செல்வாக்கை தடுத்து நிறுத்துவதற்காகத்தான் திமுகவின் ஊராட்சி சபை கூட்டங்கள் என அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு விமர்சனம் மு க ஸ்டாலின் அரசியல் நாடகம் நடத்துவதாக அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் குற்றச்சாட்டு தவறான விடைகளுக்கு மதிப்பெண் குறைக்கும் தேர்வு முறை ரத்து முழுமையாக அகற்ற வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்திய பொருளாதாரத்தின் மதிப்பு சுமார் முன்னூற்று லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என பட்ஜெட் உரையில் நிதியமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது நிதி ஆண்டுக்கான மத்திய அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று தாக்கல் செய்தார் பின்னர் இந்திய நாட்டின் பொருளாதார நிலை குறித்து அவர் எடுத்துரைத்தார் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நமது நாட்டின் பொருளாதார மதிப்பு சுமார் முன்னூற்று லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயரும் என நம்பிக்கை தெரிவித்த அவர் அடுத்த எட்டு ஆண்டுகளில் இந்திய பொருளாதாரம் எழுநூற்று லட்சம் கோடி ரூபாய் உயர வேண்டும் என்பதை மத்திய அரசின் இலக்கு என குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு நிதி ஆண்டில் நேரடி வரி வருமானம் பதினெட்டு சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாகவும் ரூபாய் நோட்டு மதிப்பு இழப்பு நடவடிக்கைக்கு பின்னர் இந்திய வரி அமைப்பில் புதிதாக ஒரு கோடியே ஆறு லட்சம் பேர் சேர்ந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் ஜனவரி மாதத்தில் ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாயை கடந்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட நிதியமைச்சர் கருப்பு பணத்திற்கு முடிவு கட்ட மத்திய அரசு உறுதி கொண்டுள்ளதாகவும் கூறினார் மக்களுக்கு நன்மை செய்யும் அடிப்படையிலேயே மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்துள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டம் அஸ்தம்பட்டியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வழங்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டதை வரவேற்று பேசிய அவர் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் ஓய்வூதியம் வழங்கும் திட்டம் வரவேற்கத்தக்கதாகவும் குறிப்பிட்டார் மத்திய அரசு இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த இடைக்கால பட்ஜெட்டிலே பல்வேறு திட்டங்களை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது அது வரவேற்கத்தக்கது கிராமப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்திற்காக சாலை அமைப்பதற்கு கிராமப்புற சாலை மேம்பாட்டு திட்டத்திற்காக நிதி ஒதுக்கீடு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது வரவேற்கத்தக்கது அரசு என்று சொன்னாலே மக்களுக்கு நன்மை செய்வதுதான் அரசினுடைய கடமை அந்த அடிப்படையிலே மத்திய அரசு குறிப்பாக ஏழைகளுக்கு விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறது ஆகிய திட்டத்தை அறிவித்தால் அது அரசியல் உள்நோக்கம் கற்பிக்கின்றார்கள் தேர்தலுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்பு என்று சொல்கின்றார்கள் அறிவிக்காவிட்டால் இந்த பட்ஜெட்டிலே ஒன்றும் இல்லை உப்பும் இல்லை சத்தும் சொல்றாங்க தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் தேர்தல் தேதி அறிவித்த பிறகே கூட்டணி குறித்த பேச்சுவார்த்தை தொடங்கும் என்றும் அரசு ஊழியர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் என்றும் கூறினார் தேர்தல் அறிவித்த பிறகுதான் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை துவங்கும் நம் தேர்தலுக்கு நாட்கள் இருக்கின்றன ஆகவே தேர்தல் அறிவித்த பிறகுதான் கூட்டணி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு கட்சியும் ஒவ்வொரு பகுதியிலே பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையிலே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்தல் அறிவித்த பிறகுதான் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை துவங்கும் அரசொழில் போராட்டத்தை ஒடுக்குவது என்று சொல்வது தவறான வார்த்தை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் 
அவள் உரிமைக்காக குரல் கொடுக்கிறார் அவ்வளவுதான் கொடுப்பது என்பதெல்லாம் தவறு அவை இது ஒரு மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு ஜனநாயக நாட்டிலே அவர்கள் உரிமைகளை பெறுவதற்கு அவர்கள் கோரிக்கை வைப்பார்கள் அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கார்கள் எது நியாயமான கோரிக்கை அது அரசு நிறைவேற்றும் தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட் என்று முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் கூறியுள்ளார் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இடைக்கால பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் பொறுப்பு வகிக்கும் பியூஷ் கோயல் நேற்று தாக்கல் செய்தார் இதுகுறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் மத்திய அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் குறித்து முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் விரைவில் நடைபெற உள்ள தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட் என்றும் இது ஒரு தேர்தல் பட்ஜெட் என்றும் விமர்சனம் செய்துள்ளார் விவசாயிகள் மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு அளித்துள்ள சலுகைகள் தேர்தலுக்காக அறிவிக்கப்பட்டது என்றும் வெளிப்படையாக தெரிகிறது என்றும் மன்மோகன் சிங் கூறியுள்ளார் மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசின் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள மு க ஸ்டாலின் தந்திரத்துடன் கூடிய தேர்தல் அறிக்கை என்று விமர்சனம் செய்துள்ளார் மத்திய அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ள சில அறிவிப்புகள் உள்நோக்கம் நிறைந்ததாக அமைந்துள்ளது என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஆசை வார்த்தை காட்டி மக்களை திசை திருப்பும் முயற்சியை இந்த இடைக்கால பட்ஜெட் என குறிப்பிட்டுள்ளார் டெல்லியில் விவசாயிகள் போராடும் போது விட்டுவிட்டு தற்போது அக்கறை காட்டுவதை எப்படி நம்புவது என கேள்வி எழுப்பியுள்ள ஸ்டாலின் விலகி சென்ற வாக்காளர்களை கவர்ந்தெடுத்து அவர்களின் கையை பிடித்து கரையேற பாஜக முயற்சி செய்வதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் எஸ் சி எஸ் டி பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடு என்ற திட்டத்தை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ள அவர் இந்த இடைக்கால பட்ஜெட் தந்திரத்துடன் கூடிய தேர்தல் அறிக்கை எனவும் விமர்சனம் செய்துள்ளார் நிலமற்ற ஏழை விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு மத்திய அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் துரோகம் எழுத்துவிட்டதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திருச்செந்தூர் அருகே நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் இந்த பட்ஜெட் மக்களவை தேர்தல் அறிக்கை போல் வெளியாகி உள்ளதாக விமர்சனம் செய்துள்ளார் மத்திய அரசின் பட்ஜெட் நடைபெற உள்ள நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்கான ஒரு தேர்தல் அறிக்கையை போல் வெளியாகி கொண்டிருக்கிறது இதுவரை வெளியாகியுள்ள தகவல்களின்படி பார்க்கிற போது விவசாயிகளுக்கு சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குகிற அறிவிப்பை செய்திருக்கிறார்கள் ரெண்டு ஹெக்டேர் நிலத்துக்கும் குறைவாக நிலங்களை வைத்திருக்கிற சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் அவர்களது வங்கி கணக்கிலே செலுத்தப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதுவும் மூன்று தவணையாக இரண்டாயிரம் 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 என ஆனால் இந்தியாவில் ஏறத்தாழ இருபத்தைந்து கோடி பேர் நிலமற்ற விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள் உள்ளனர் நிலமே இல்லாத கூலி தொழிலாளர்கள் அவர்களை இந்த அரசு ஒரு பொருட்டாக மதிக்கவில்லை அவர்களுக்கு எந்த திட்டத்தையும் அறிவிக்கவில்லை விவசாயிகளை ஏமாற்ற பொய்யான வாக்குறுதிகளை சலுகைகளாக பாஜக அறிவித்துள்ளது என புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் நாட்டின் பொருளாதார வீழ்ச்சியை மோடியை தவிர வேறு யாராலும் செய்ய முடியாது எனவும் விமர்சனம் செய்துள்ளார் விவசாயிகளை பற்றி கண்டுகொள்ளாத இந்த மத்திய அரசானது ராஜஸ்தான் மாநிலம் மத்திய பிரதேச மாநிலம் சத்தீஸ்கர் மாநிலங்களில் மிகப்பெரிய தோல்வி அடைந்த பிறகு இப்பொழுது விவசாயிகளுக்கு பக்கம் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்பதை காட்டுவதற்காக ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் ஒரு வருடத்திற்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் அவருடைய வங்கிக் கணக்கில் செலுத்துவோம் என்று அறிவித்து அதை மூன்று தவணையாக செலுத்துவோம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் விவசாயிகளை கவர வேண்டும் என்பதற்காக பொய்யான வாக்குறுதிகளை கூறி இந்த பட்ஜெட்டில் விவசாயிகளுக்கு சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒட்டுமொத்தமாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அறிவிக்கப்பட்ட இந்த இடைக்கால பட்ஜெட் என்பது மக்களை ஏமாற்றுகின்ற பட்ஜெட் எந்த பிரதமரும் செய்ய முடியாது ஏன்னு சொன்னால் இந்த நாட்டை வந்து நாட்டுடைய பொருளாதார வீழ்ச்சியை நரேந்திர மோடி போல வேறு யாரும் செய்ய முடியாது 
மத்திய அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் ஒரு ட்ரெய்லர் மட்டுமே என குறிப்பிட்ட பிரதமர் மோடி தேர்தலுக்கு பின் இந்தியாவை வளர்ச்சி பாதையில் முன்னெடுத்து செல்லும் என தெரிவித்தார் டெல்லியில் மத்திய அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் குறித்து பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் மத்திய அரசின் புதிய திட்டத்தால் பனிரண்டு கோடி விவசாயிகள் பயனடைவார்கள் என்றும் நடுத்தர மக்கள் விவசாயிகள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் இந்த இடைக்கால பட்ஜெட் சமமானது என்றும் கூறினார் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வழங்குவது சுதந்திர இந்தியாவின் மிகப்பெரிய திட்டம் என்று பெருமைப்படக்கூடிய பிரதமர் மோடி இந்த பட்ஜெட் ஒரு ட்ரெய்லர் மட்டுமே என்றும் தேர்தலுக்கு பின் இந்தியாவை வளர்ச்சி பாதையில் முன்னெடுத்து செல்லும் என்றும் குறிப்பிட்டார் बारह करोड़ से ज्यादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास पांच एकड़ से या पांच एकड़ से कम भूमि है एक प्रकार से आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है आज देश में गरीबी रिकॉर्ड गति से कम हो रही लाखों करोड़ों लोग गरीबी को परास्त करके नियो मिडिल क्लास मिडिल क्लास में प्रवेश कर रहे हैं மின்னணு வாக்குப்பதிவு விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையரை சந்திக்க எதிர்க்கட்சிகள் முடிவு செய்துள்ளன எதிர்க்கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் டெல்லியில் நேற்று நடைபெற்றது இதில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி திமுக சார்பில் கனிமொழி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் டி ராஜா மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் டி கே ரங்கராஜன் உள்ளிட்ட பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகளின் மூத்த தலைவர்கள் பங்கேற்றனர் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய ராகுல் காந்தி மத்திய பட்ஜெட்டை அதிரடி தாக்குதல் என பாஜக புகழ்ந்து கொள்வதாகவும் உண்மையில் அதிரடி தாக்குதல் தேர்தல் முடிவில் பிரதமர் மோடிக்கு கிடைக்கும் என்று விமர்சனம் செய்தார் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மீதான நம்பகத்தன்மை குறைந்துவிட்டதாக குறிப்பிட்ட ராகுல் காந்தி அதற்கு பதிலாக வாக்குச்சீட்டு முறையை பயன்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்த தலைமை தேர்தல் ஆணையரை நாளை மறுதினம் சந்திக்க உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் ஆதரவற்ற குழந்தைகள் காப்பகத்தில் உள்ள சிறுவர்களை நேரில் சந்தித்த முதலமைச்சர் அவர்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்து அதற்கு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என உறுதி அளித்தார் தருமபுரி மாவட்டம் காரிமங்கலம் செல்லும் வழியில் தொப்பூரில் கூடியிருந்த பொதுமக்கள் முதலமைச்சருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் பின்னர் அவர்கள் மத்தியில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உரையாற்றினார் அப்பொழுது துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் பலர் உடனிருந்தனர் இதேபோல் நல்லம்பள்ளி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட குறிஞ்சி நகரில் வல்லாளர் கல்வி நிறுவனத்தின் கீழ் செயல்படும் ஆதரவற்ற குழந்தைகள் நல காப்பகத்திற்கு முதலமைச்சர் நேரில் சென்றார் அங்குள்ள சிறுவர் சிறுமிகளை சந்தித்து நலம் விசாரித்த அவர் குறைகளை கேட்டறிந்தார் அதிமுக அரசின் செல்வாக்கை தடுத்து நிறுத்துவதற்காகத்தான் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் ஊராட்சி சபை கூட்டங்களை நடத்தி வருவதாக அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு விமர்சனம் செய்துள்ளார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டை அருகே வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்க கட்டிடத்தை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு திறந்து வைத்தார் தொடர்ந்து நடைபெற்ற விழாவில் வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கான செல்போன் செயலியையும் அறிமுகப்படுத்தி வைத்த அவர் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் அதிமுக அரசின் செல்வாக்கை தடுத்து நிறுத்துவதற்காகத்தான் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் ஊராட்சி சபை கூட்டங்களை நடத்தி வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் ஆட்சிக்கு வரட்டும் அப்புறம் அது வாங்கட்டும் இவங்க ஆட்சியில் இருந்தாங்களே ஐந்து முறை ஆட்சியில் இருந்தார் இவர் போன தடவை கூட ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு வரை இவர் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக முதலமைச்சராக இருந்தார் ஏதாவது இந்த மாதிரி ஊருக்கு போனாரா கிராமங்களுக்கு போனாரா கிராமங்கள் அன்றைக்கி நிறைவேற்றிக்கலாம்ல தண்ணீர் திட்டம் நேற்று இன்று நடந்ததா இன்றைக்கி இந்த அரசு அம்மாவுடைய அரசு மாண்பு எடப்பாடியார் அரசு சிறப்பாக திட்டங்களை தந்து கொண்டிருக்குது கிராமங்களையும் சரி நகரங்கள்லேயும் இந்த அரசு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசுக்கு இன்றைக்கி செல்வாக்கு கூடியிருக்கிறது இந்த செல்வாக்கை எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்தணும் என்ற அடிப்படையில் தான் இன்னைக்கு ஸ்டாலின் தூங்க தூங்க முடியாமல் கிராம கிராமமாக போய் இன்றைக்கி செல்லாதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அங்கே பார்க்குற மக்கள்லாம் என்னென்ன நினப்பாங்க ஏப்பா நீ தானே நம்ம துறை முதலமைச்சராக இருந்தேன் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தேன் நீ உன் காலத்தில் செஞ்சுருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்பாங்களே மன அவங்க வெளியே கேட்க முடியலைனாலும் உள்ளே வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த கூட்டத்துக்கெல்லாம் திமுக வாங்க தான் வர்றாங்களே ஒழிய பொதுமக்கள் யாரும் வர்றது இல்லை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அரசியல் நாடகம் நடத்துவதாக அமைச்சர் மா ஃபா பாண்டியராஜன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை தரமணியில் உள்ள உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் எழுபத்தி ஓராவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு 
தமிழாய்வு பெருவிழா நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சி வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது முதல் நாள் துவக்க விழாவில் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் அப்பொழுது பேரறிஞர் அண்ணா தமிழ் மேம்பாடு அறக்கட்டளை சொற்பொழிவு மற்றும் அண்ணாவின் மடல் இலக்கிய நூல் வெளியிடப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் எதிர்கட்சித் தலைவர் மு ஸ்டாலின் அரசியல் நாடகம் நடத்துவதாக குற்றம் சாட்டினார் மேலும் கூட்டணி குறித்து வெகு விரைவில் நல்ல பதில் வரும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நினைப்பது தமிழக மக்களால் விருப்புடன் பார்க்கப்படுகிறது நான் நினைக்கிறேன் இந்த டயத்தில் வந்து நீங்கள் அதை அரசியலாக்குறது ஏன்னா ஒன்று இதை தூண்டி விட்டது நீங்கள் தான் தேவையில்லாமல் வந்து அதை தூண்டி விட்டு ஒரு நல்லா இருந்த அந்த ஆயிரத்தி நானூற்றி பேருக்கு நீங்கள் வேலை போயிடுச்சுனா அதுக்கு வந்து திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் முழு 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 முதற் காரணம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அவங்களுடைய இதை நீங்கள் தக்க வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாமல் அரசாங்கத்துடைய நிலைப்பாட்டை நீங்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது முறையில் தான் போட்டித் தேர்வுகளில் தவறான பதில்களுக்கு மதிப்பெண்களை குறைக்கும் முறையை முழுமையாக அகற்ற வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஐஐடி நுழைவுத் தேர்வு ஐஐடி நுழைவுத் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெறாத நெல்சன் என்ற மாணவர் மறு மதிப்பீடு செய்ய கோரி தாக்கல் செய்த மனு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்பொழுது கனடா ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளில் கூட தவறான விடைகளுக்கு மதிப்பெண்களை குறைக்கும் முறை பின்பற்றப்படவில்லை என மனுதார தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி மனுதாரர் குற்றச்சாட்டில் முகாந்திரம் இருப்பதாக கூறி சிபிஎஸ்இ மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளில் தவறான விடைகளுக்கு மதிப்பெண்களை குறைக்கும் முறையை முழுமையாக அகற்ற வேண்டும் என உத்தரவிட்டார் சஞ்சாராம் என்ற நாவலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணனுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது டெல்லி தமிழ்ச்சங்கத்தில் நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவுக்கு தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை முகமையின் இணைச் செயலாளரான மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி திருப்புகழ் தலைமை தாங்கினார் அப்பொழுது அவர் எழுத்தாளர் ராமகிருஷ்ணனை பாராட்டி பேசினார் சஞ்சாரம் நாவலின் கதை நாதஸ்வர இசையின் கதை மட்டுமல்ல மனித சமூகத்தின் கதை எனவும் அவர் புகழாரம் சூட்டினார் விழாவில் பேராசிரியர் ராஜகோபால் உள்ளிட்டோரும் வாழ்த்து பேசினர் தமிழ்ச்சங் தமிழ்ச்சங்க பொதுச் செயலாளர் ரா முகுந்தன் உட்பட பலர் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டனர் மேற்கு வங்காளத்தில் முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலான ரயில்வே பாதை பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் எதிர்வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் ஆட்சியை தக்க வைப்பதற்கான முயற்சியில் பாஜகவும் ஆட்சியை கைப்பற்றுவதற்கான முயற்சியில் காங்கிரசும் ஈடுபட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் சுமார் முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலான மின்மயமாக்கப்பட்ட ரயில்வே பாதையை தொடங்கி வைக்க பிரதமர் மோடி இன்று மேற்கு வங்காளம் செல்ல உள்ளார் பின்னர் தாகூர் நகர் மற்றும் துர்காபூர் ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெறும் பாஜக பொதுக் கூட்டங்களிலும் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு பேசுகிறார் பிரதமரின் வருகை ஒட்டி மாநிலம் முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு கட்டணமின்றி குத்துச்சண்டை பயிற்சி அளிப்பவர் மீது அவதூறு பரப்புவதாக காவல்துறையினரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் குத்துச்சண்டை பயிற்சி அளித்து வருபவர் செந்தில் நாதன் இவரிடம் கட்டணமின்றி பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்றுள்ளனர் இதில் சசிதரன் என்பவர் பயிற்சியாளர் செந்தில்நாதன் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு பரப்பி வருவதாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த மற்ற மாணவர்கள் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு கொடுத்தனர் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாணவ செல்வம் பயிற்சியில் ஈடுபட விடாமல் தொந்தரவு கொடுத்து வரும் சசிதரன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என காவல்துறையினரிடம் புகார் அளித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் சசிதரன் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எங்ககிட்ட வந்து ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ அவர் என்னன்றாரு இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து நடத்த விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பண்ணுறாரு ஸோ பணம் கேட்டு மிரட்டுறாங்க ஸோ நிறைய இப்போ ஸ்டூடெண்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதால் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகி மேட்ச் ஈவெண்ட்டு நடத்த விடாத எங்களுக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளமாக இருக்கு ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து அவருடைய ஏமே வந்து என்னென்னா இந்த ஈவெண்ட்டு பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பேமெண்ட்டுக்காக எங்களை வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணுறாரு இந்தியாவில் முதல் முறையாக உணவு பாதுகாப்பு மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் தமிழகத்தில் செயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது உணவு பாதுகாப்பு தர நிர்ணயம் சட்டப்படி இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் சென்னையில் நேற்று முதல் செயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது தேனாம்பேட்டை டி எம் எஸ் வளாகத்தில் உள்ள மீன்வளத்துறைக்கு மீன்வளத்துறை அலுவலகத்தின் இரண்டாவது தளத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த தீர்ப்பாயத்திற்கு மாவட்ட நீதிபதி ஜாகிர் உசேன் தலைமை அதிகாரியாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சுகாதார பிரச்சினை உள்ளிட்டவைகள் குறித்து இங்கு மேல்முறையீடு செய்யலாம் என விளக்கம் அளித்தார் இந்த தீர்ப்பாயம் 
தமிழகம் முதல் முழுவதற்கும் இதற்கு அதிகார எல்லை உண்டு டிஆர்ஓ அவர்கள் விதிக்கின்ற அபராதம் பெனால்டி பெனால்டியின் மீது இந்த நீதிமன்றத்தில் அப்பீல் தாக்கல் செய்யலாம் இந்த தீர்ப்பாயம் துவங்குவதற்கு முன்னர் இந்த வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து தீர்ப்புகளை பெற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் இந்த தீர்ப்பாயம் அமைக்கப்பட்டு விட்டதால் இனிமேல் இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இந்த தீர்ப்பாயத்திலே மேல்முறையீட்டை தாக்கல் செய்து அவர்கள் குணாலியா உரிய நீதியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஓட்டுநர் ராஜேஷ் தற்கொலை செய்து கொண்ட விவகாரத்தில் காவல்துறையை கண்டித்த ஓட்டுநர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை துறைப்பாக்கம் டெம்போ டிராவல் உரிமையாளர்கள் ஓட்டுநர்கள் நலசங்கம் சார்பில் ஓட்டுநராக இருந்தவர் ராஜேஷ் ஐடி நிறுவனத்திற்கு வாகனம் ஓட்டி வந்த அவர் ரயில் மீது பாய்ந்து பலியான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது அவர் மீது போலீசார் தகாத வார்த்தையால் திட்டியதால் மனமுடைந்து தற்கொலை செய்து கொள்ளப் போவதாக வெளியான ராஜேஷின் வீடியோ காட்சி வெளியானதால் திடீர் திருப்பம் ஏற்பட்டது இந்த நிலையில் காவல்துறையினரின் செயலை கண்டித்து ஓட்டுநர்கள் திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் டெம்போ டிராவலர் வாகனத்தை சாலையோரம் நிறுத்தி தங்களது கண்டனத்தை பதிவு செய்தனர் இன்னைக்கு ராஜேஷ் நேற்று மணிகண்டன் அதற்கு முந்தினம் முத்துக்குமார் இன்னும் அடுத்ததா நானா இல்ல சாலைகளை ஓடக்கூடிய ஓட்டுநர்கள் ராமசாமியா குப்புசாமியா அப்படின்றது தெரியல ஏன்னா இன்னைக்கு சமூக வலைதளங்கள்ல செய்திகள் வெளியில வரதும் சோசியல் மீடியால நிறைய ட்ரெண்டிங் ஆகுறதும் ஆதாரங்கள் வெளியில வரதும் இன்னைக்கு டிஜிட்டல் இந்தியாவுடைய வளர்ச்சியா இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு அதே ஐடி நிறுவனத்துல ஒரு ஓட்டுநர் வந்து தாக்கப்பட்டிருக்காரு அவர் வந்து துன்புறுத்தப்பட்டிருக்காரு அவர் இறப்புக்கு ஐ விட்னஸ் எங்க போனாங்க அவங்க யாரு இது வரைக்கும் அவங்களுடைய வீடோ இல்ல அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க தரப்புல இருந்து எந்த பதில்களும் வரல ஒரு காவல்துறையில தமிழ்நாடு போலீஸ் ஸ்காட்லாண்ட்ல போலீஸ்க்கு அடுத்தபடியா இருக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகள் கிட்ட பட்டியல் இல்ல இந்த இடத்துல ரவுண்ட்ஸ்ல இருந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் யார் அப்படின்றது ஒரு ஜேசி தலைமையிலான ஒரு பிரிவு பிரிச்சிருக்க போகும்போது டீம் உருவாக்கி இருக்க போகும்போது அவங்களுக்கு தெரியல அப்படின்றாங்க அறுபத்தஞ்சு காவல் அதிகாரிகள் வந்து பணியில இருந்தாங்கன்றாங்க இது ரொம்ப வருத்தத்தக்க ஒரு விஷயம் ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட வழக்குகள் குறித்த அறிக்கை வரும் செப்டம்பர் மாதத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என விசாரணை குழு ஆணையத் தலைவர் ராஜேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னையில் நடைபெற்று வரும் விசாரணை அடுத்த மாதத்திற்குள் நிறைவு பெற உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் மதுரையை பொறுத்த மட்டும் நீதி விசாரணை ஜல்லிக்கட்டு நீதி விசாரணை இன்று உடன் முடிவடைந்தது எங்களுக்கு மொத்தம் ஆவணங்களே குறுந்தகடைகளே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது குறுந்தகள் வந்திருக்கு படங்கள் ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஒரு மற்ற அதிகாரிகள் மேகசைட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அப்புறம் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து கலந்து பேசி பேசி ரிப்போர்ட் தயார் பண்ணணும் இதுக்கு எப்படியும் ஒரு குழந்தை நாலஞ்சு மாதம் ஆகும் ஸோ மார்ச்சுக்கு அப்புறம் ரிப்போர்ட் எழுத ஆரம்பிச்சிருவோம் இன்றையோட மதுரை மாவட்டத்தினுடைய விசாரணை முடிவடைந்தது காரைக்காலில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி ஏற்படுத்திய விபத்தில் பள்ளி மாணவன் ஒருவன் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது காரைக்கால் காமராஜ சாலை சந்திப்பில் சந்தோஷ் என்ற மாணவர் பேருந்து நிலையத்தின் ஓரமாக நின்று கொண்டிருந்தார் அப்போது வேகமாக வந்த லாரி ஒன்று கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையை கடக்க முயன்று கார் மீது மோதியது இதில் நிலை குலைந்த கார் மாணவர் சந்தோஷ் மீது மோதிவிட்டு அருகில் இருந்த குளத்தில் விழுந்தது இந்த விபத்தில் மாணவர் சந்தோஷ் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் மேலும் காரில் பயணம் செய்த மருத்துவர் ஜெய் பிரபு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார் மாணவர் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் சம்பவ இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு லாரி ஓட்டுநரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கோலாலம்பூர் பூரிலிருந்து திருச்சிக்கு கடத்தி வரப்பட்ட நூற்று அறுபத்தி இரண்டு கிராம் தங்க நகைகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து திருச்சிக்கு ஏர் ஏசியா விமானம் வந்தது அதில் பயணம் செய்த பயணிகளின் உடமைகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர் அப்பொழுது மலேசியாவை சேர்ந்த துரைசாமி என்பவரின் உடமைகளை சோதனை செய்த போது அதில் ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 
நூற்று அறுபத்தி இரண்டு கிராம் தங்க வளையல்கள் மறைத்து கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து நகைகளை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் இது குறித்து அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னை முழுவதும் இருபதற்கும் மேற்பட்ட ஸ்கூட்டர்களை திருடியவரை போலீசார் கைது செய்தனர் சென்னை மயிலாப்பூர் டி நகர் சைதாப்பேட்டை காவல் மாவட்டங்களில் ஸ்கூட்டர்கள் தொடர்ந்து மாயமாகி வருவதாக காவல்துறைக்கு புகார்கள் வந்தன அதைத் தொடர்ந்து பைக் கொள்ளையனை பிடிக்கும் பணியில் மயிலாப்பூர் காவல்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து புகார் புகார் வந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்த போது ஸ்கூட்டர்களை திருடியவர் சிற்றப்பாக்கத்தை சேர்ந்த ஹரிஹரன் என்பது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து மயிலாப்பூர் பகுதியில் சுற்றித் திரிந்த ஹரிஹரனை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்து அவரிடமிருந்த இருபதற்கும் மேற்பட்ட ஸ்கூட்டர்களை பறிமுதல் செய்தனர் ஒரே ஒரு மாஸ்டர் கீ தான் வச்சிருக்கான் அந்த மாஸ்டர் கீ வச்சு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வண்டி ரெண்டு வண்டி சர்வசாதாரணமா எடுத்துட்டு போய் எடுத்து திருடி திருடிட்டு போகிறது தெரிய வருது இதை இவரை பிடிச்சி இப்போ விசாரிக்கும் பொழுது ஒரு இருபது வண்டி நாங்கள் சீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இவர் வந்து சென்னையில் வந்து அசோக் நகர் சைதாப்பேட்டை அப்புறம் மாம்பழம் இந்த மாதிரி ஏரியாக்களில் சிட்லப்பாக்கம் தாம்பரம் பெருங்களத்தூர் இந்த மாதிரி இந்த இடங்கள்லாம் நிறையா திருடுனது தெரியுது இப்போ இருபது வண்டி நாங்கள் இப்போ கைப்பற்றியிருக்கோம் இன்னும் அவர்கிட்ட வந்து இன்னும் டூ வீலர் இன்னும் நிறைய இருக்கிறது தெரியுது பரங்கிப்பேட்டையில் பட்டா மாறுதலுக்கு லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிர்வாக அலுவலரை லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் கடலூர் குறிஞ்சிப்பாடியை சேர்ந்தவர் கணேசன் இவர் தமது நிலத்திற்கு பட்டா மாறுதல் கேட்டு பரங்கிப்பேட்டை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்திருந்தார் பட்டா மாற்றம் செய்ய கிராம நிர்வாக அலுவலர் இளங்கோவன் என்பவர் இருபதாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் கணேசன் கடலூர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார் இதனையடுத்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் கொடுத்த ரசாயனம் தடவிய ரூபாய் நோட்டுகளை கணேசன் இளங்கோவிடம் கொடுத்துள்ளார் அப்போது மறைந்திருந்த அதிகாரிகள் இளங்கோவனை கையும் களவுமாக கைது செய்தனர் பின்னர் கடலூர் மாஜிஸ்ட்ரேட் முன்பு ஆஜர்படுத்தி கடலூர் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் மேட்டுப்பாளையம் அருகே நான்கு வயது சிறுமிக்கு மயக்க ஊசி செலுத்தி பாலியல் பலாத்காரத்தில் ஈடுபட்ட பள்ளி பேருந்து ஓட்டுநர் இருவரையும் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அடுத்த காரமடையில் தனியார் மேல்நிலைப் பள்ளி ஒன்று இயங்கி வருகிறது ஊமப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த நான்கு வயது சிறுமி நாள்தோறும் பள்ளி பேருந்தில் வீட்டுக்கு திரும்பது வழக்கம் இந்நிலையில் வாகன ஓட்டுநர் கோவிந்தராஜ் மற்றும் மாரிமுத்து ஆகியோருக்கு ஆகியோர் சிறுமிக்கு மயக்கம் மோசி செலுத்தி வாகனத்தில் பாலியல் பலாத்காரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி அழுதபடி வீட்டிற்கு சென்று பெற்றோரிடம் கூறியுள்ளார் சிறுமி கூறியதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர் துடியலூர் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் இதனையடுத்து பேருந்து ஓட்டுநர் இருவரையும் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்